Maske. <lacht> so müsste es eigentlich jetzt gehen, oder? Siehst du es? Ja, wenn sie passen. Oh, ich bin nicht bereit. Hallo ihr Lieben, ich habe heute was Besonderes vor und zwar möchte ich ein Experiment machen und ich möchte herausfinden, wohin das Wasser in der Blume geht. Dazu ähm, will ich Wasser bunt machen und eine weiße Blume reinstellen. Für mein Experiment brauche ich vier Tintenpatronen, eine weiße frische Blume, ich habe hier eine Hose. Ähm, außerdem brauche ich Leitungswasser und einen Behälter für die Blume und einen Behälter für die Tinte. Außerdem sollte man eine abwaschbare Unterlage haben und man sollte auch Handschuhe und einen Arbeitskittel oder Kleidung, die dreckig werden darf, anziehen, weil man sich sonst einwurzt. Wer mag, kann auch eine Schutzbrille anziehen. Einfach, weil es cool aussieht. Mein Experiment dauert ein paar Tage. Also man sollte das zwischendrin irgendwo hinstellen können, wo es nicht umfällt. Bevor ich anfange mit meinem Experiment, möchte ich, dass ihr euch mal Gedanken macht, was ihr glaubt, wohin das Wasser in der Blume geht und was dann mit der Blume passiert. Ich bin schon sehr gespannt. So, jetzt haben wir lange genug gebabbelt, jetzt wird was gemacht. Ähm, als erstes habe ich mich mal umgezogen. Ich habe nämlich noch diese latex Hufschützerschuhe angezogen. Und ich habe außerdem eine Schutzbrille aufgesetzt, weil es cool ist. Ja. Ähm, wir müssen jetzt die Tintenpatronen, die hier vorne liegen, aufschneiden und in ein Behältnis füllen. Ähm, weil ich das mit den Hufen nicht kann. Ich kann also keine Schere benutzen und außerdem möchte ich auch auf gar keinen Fall schmutzig werden. Also habe ich jemand anderen verpflichtet, nämlich meine liebe Assistenz. Die hat das auch schon vorbereitet. Die hat schon... Genau, die kommt jetzt weg. Jetzt tun wir so, als würde sie die im Hintergrund aufschneiden, aber eigentlich haben wir es schon gemacht. So. Hier haben wir also den Inhalt von vier Tintenpatronen in einem Reagenzgläschen. Das muss jetzt in das Behältnis mit der Rose gekippt werden. Und das Wasser wird blau. Wir müssen jetzt noch umrühren. Am besten nehmt ihr dafür kein Brausestäbchen, aber ich hatte jetzt gerade so einen Snack. Sondern am besten etwas zum Umrühren, ein Holzstäbchen oder einen Löffel, den man nicht mehr braucht. Jetzt lassen wir das Ganze über Nacht stehen. Und ihr könnt euch jetzt schon mal überlegen, was ihr denkt, was passiert, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. So. Also. Vielleicht habt ihr euch ja jetzt schon Gedanken gemacht, nicht nur was, sondern auch warum etwas passiert. Denn wenn ihr euch eure Blume jetzt nach ein paar Tagen wieder anschaut, dann stellt ihr wahrscheinlich fest, dass sie sich verfärbt hat. So. Um das mal zu erklären. Normalerweise kommt ja das Wasser über die Wurzeln in die Blume. Unsere Blume hat jetzt keine Wurzeln mehr. Also geht das über den unten abgeschnittenen Stiel. In dem Wasser sind die Nährstoffe. Das ist wie das Essen, das die Blume zum Leben braucht. Die Blume zieht das Wasser durch den Stiel in alle Blätter und Blütenblätter. Über die gibt sie das Wasser dann aber auch wieder ab. Denn da sind klitzekleine Möhe mit den mit Löcherchen drin. Und darüber kommt das Wasser an den Blättern, in den Blättern, an die Oberfläche. Und da verdunstet es. 
also das Kind weg, in die Luft zurück. Man kann also sagen, die Blume schwitzt. Das, die blaue Farbe, also die Tinte, die wir in das Wasser getan haben, die wird dann mit dem Wasser und den Nährstoffen in alle Bereiche der Blume transportiert, also gebracht. Die, die blauen Blütenblätter, die wir dann sehen können, und auch die kleine blaue Verfärbung am Rand der Blätter, die sind ja Beweis, dass das Wasser in die ganze Blume gebracht wird und nicht nur im Stiel bleibt. Wenn dann das Wasser über die Blätter wieder verdunstet, dann bleibt aber, bleiben die Nährstoffe und die Farbe in der Blume und sie wird blau. Mhm. Mm